Hello pessoal, tudo bem? Aqui é a Tite Laísa, trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 3 do nosso PET volume 1 2021 para o segundo ano do ensino médio. Let's go! Nesta semana nós falamos do verbo be no passado e ainda um pouco de passado contínuo. One. Complete these conversations with was, wasn't, were, weren't. Letter A. Do you remember your first teacher? Yeah. Mr. Davis. He was a lot of fun. He was never strict. Were your teachers fun? No. They weren't. They were always very strict. B. Mom, do you remember the first CD you bought? Yeah, honey. It was the Backstreet Boys. They were my favorite group. C. Did you have a pet when you were a kid? Yeah, my first pet was a little pony. It wasn't very big. Ok, pessoal, vamos lá. Quando nós usamos o never... Ele já dá o sentido de negativo na frase, então o verbo sempre tem que estar afirmativo, ok? Vejamos, aqui o remember está escrito errado, é com ER no final. E aqui, it wasn't very big, é pelo contexto. Se o primeiro animal de estimação foi um little pony, então ele não era muito grande, uma questão de contexto, ok? Mais uma vez, vou deixar para vocês o link dos vídeos na descrição deste, do passado do bi, do passado contínuo, para vocês assistirem e tirarem todas as dúvidas. A atividade 3 pede para nós colocarmos em prática a diferença entre passado simples ou passado contínuo. Vejam a diferença aqui no contexto. I was doing... My homework when my mom called. Olha o exemplo. Eu estava fazendo o meu dever de casa quando a minha mãe ligou. Vamos para o texto. True Life Survival Stories. The sun was shining when Bethany Hamilton arrived at the beach on a beautiful morning in Hawaii. But hours later, the young teenager was surfing out at sea when a shark attacked her and she lost her left arm. Amazingly, Bethany swam back to the beach with one arm, and as she was swimming, she told other surfers to get out of the water. While Stephen and Rachel Carson were sailing around the Canary Islands, their boat sank. They didn't have much food and water, but after 31 days at sea, they still survived. It was a normal afternoon at Denver Airport, but as flight 455 was taking off, passengers saw a fire from the window. Immediately, the plane's captain realized that engines weren't working and radioed for help. While passengers were running towards the front exits, Maria Garza pulled her daughter through the window exit next to the wing. Quando nós vamos saber a diferença entre passado simples e passado contínuo, nós temos que ver sempre o contexto, o que estava acontecendo. É sempre algo que aconteceu durante algo que já estava acontecendo. À medida que eu coloquei aqui para vocês a tradução, eu acredito que tenha ficado mais fácil. O sol estava brilhando, né? a adolescente estava surfando quando o tubarão a atacou. Incrivelmente, ela nadou de volta, ok? Você sempre tem que ver o contexto da história, principalmente usando essas palavras que nós dissemos, que são as link no words. Quando nós usamos when ou while, ok? Se vocês tiverem dúvidas, assistam os vídeos que eu deixei aqui como explicação extra. 
gente se vê na próxima semana, pessoal. Bye, bye.